ఓ ప్రవక్త వేస యొక్క ఏంటంట ప్రేమ కథ ఎవరెవరికి మధ్య ఓ ప్రవక్తకి ఇదేంటి లవ్ స్టోరీ బాగలేదు అస్సలు బాగలేదు ప్రవక్త వరకు బాగుంది కానీ ఆ లింక్ బాగలేదు నాకైతే నచ్చలా మీకు నచ్చింది అంటారా నీకు నచ్చకపోతే మాకు మాత్రమే నచ్చింది అంటారా అంటారా అవును కదా బాగలేదు ఆ మాట నీకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా ఈరోజు ఆ వేస్య నువ్వు నేనే ప్రవక్త హృదయాంతరంగము నుండి వేసిన ప్రేమించాడు సచ్ అన్కండీషన్ లవ్ అన్లిమిటేషన్ హద్దులు లేని షరతులు లేని ప్రేమతో ఒక వేస్తను హృదయాంతరంగము నుండి ప్రేమించాడు దట్ ఇస్ ట్రూ అండ్ ఎక్సైటింగ్ లవ్ స్టోరీ ఎవర్ టోల్డ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది నీకు అర్థమైన దినాన ఈ కథ నీ హృదయములోనికి దూసుకుని వెళ్ళిన దినాన మరొకసారి నువ్వు పాపం చేయవు ఈ ప్రవక్త ప్రేమ ఈ వేసే ఎడల నువ్వు హృదయాంతరంగము నన్ను అర్థం చేసుకుంటే దేవుని ప్రేమ ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది బైబిల్ గ్రంథంలో హోషే గ్రంథం ట్రూ అండ్ గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఓర్ ఒక వేస్యకు ఒక ప్రవక్తకు మధ్య నడిచిన ప్రేమ గాథ హోషే గ్రంథం హోషే గ్రంథం రెండు నుండి చదువుతున్న నోటో అధ్యాయం రెండు నుండి అంతటా యహోవా హోషే ద్వారా ఈ మాట సెలవు ఇచ్చాను నా జనులు యహోవాను విసర్జించి బహుగా వ్యభిచరించి ఉన్నారు గనుక నువ్వు పోయి వ్యభిచారము చేయు స్త్రీను పెండ్లాడి ఎవరినంట వ్యభిచారము చేయు స్త్రీని పెండ్లాడి వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన బిడ్డలను తీసుకుని ఎవరిని పెళ్ళాడాలి వ్యభిచారం వల్ల ఆ స్త్రీని పెళ్ళాడి వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన బిడ్డల్ని తీసుకో అని ఆయన హోషేకు ఆజ్ఞించును కాబట్టి అతడు పోయి దిబ్లా ఈము కుమార్తె అయిన గొమేరును పెళ్లి చేసుకుని ఇది దేవుడు చెప్పాడు ఎవరికి చెప్పాడు అంటే హోషేకి చెప్పాడు హోషే లే ఏహోవా వాక్కు అతనికి వచ్చి అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళి వ్యభిచారము చేస్తున్న స్త్రీని వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే విషయం కదా దేవుడేంటి ఎలా మాట్లాడతాడు పైగా ప్రవక్త ఆయన ప్రవక్త వెళ్ళి మంచి పవిత్రురాలైన కన్యను వివాహం ఆడాలి యోగ్యమైన చరిత్ర ఉన్న కన్యను పెళ్ళి ఆడాలి కళంకమైనను మత్సైనను డాగ్ అయినను అట్టిది మరి ఏదైనాను లేక అటువంటి స్త్రీని పెళ్ళాడాలి ప్రవక్త ఎంత భక్తిపరుడో ప్రవక్త ఎంత నీతిపరుడో ప్రవక్తకి దేవునికి సంబంధం ఏమిటో అటువంటి కన్యను పెళ్ళాడాలి వీరిద్దరి మధ్య పెళ్లి బాగుంటుంది కానీ దేవుడు అన్నాడు ఎవరినంటే పెళ్ళాడాలి వేసని పెళ్ళాడు అన్నాడు ఏంటి ప్రభా నేనేంటి వేసిన పెళ్ళి అట్టం ఏంటి నేటి దినాన పెళ్ళిళ్ళు ఒక సామెత ఉంది ఇటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు ఎందుకంట ఊరకట్ట అంటారు చోడర పెట్టరు వీళ్ళ లెక్కలు బాగుంటాయి వీళ్ళ లెక్కలు వేరుగా ఉంటాయి వీళ్ళకి పొందుకోవాల్సిని అందుకోవాల్సిని చెందాల్సిన ఎన్ని చెందితే ఏడు తరాలు కాదు అసలు చూడనే చూడరు పాత సామెత ఇటు ఏడు తరాలు ఇటు ఏడు తరాలు అంటే ఏంటంటే మంచి కుటుంబమేనా మంచి సాంప్రదాయం ఏనంటారా చేసుకోవచ్చు వాళ్ళని ఇటువంటి చాలామంది విచారించి గత కాలంలో పెళ్ళిళ్ళు ఇలా జరిగాయి ఇక్కడ ఏం లేదు దేవుడు చెప్పాడు ఏమనంటే వెళ్ళు వేస్తను పెళ్లి చేసుకో అంతటి తాగల ఇంతకు ముందు ఆమెకు వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన బిడ్డను కూడా తెచ్చుకో ఎంత స్టఫ్ కావాలి పని చేయడానికి ఎంత డేర్ కావాలి ఎంత కమిట్మెంట్ కావాలి పైగా చెప్పింది దేవుడు దేవుడు ఏంటి ఎలా చెప్తాడు 
ఇష్టమైన పని కాదు కదా యోగ్యమైన పని కాదు కదా చేయలేని పని కదా మనసు చంపుకోవాలి పనిచేయడానికి తలు తీసేసుకోవాలి వేస దగ్గరికి వెళ్ళి పెళ్ళి ఆడమా పైగా ఇంతకు ముందు వ్యభిచారంలో పుట్టిన బిడ్డలు తెచ్చి తన బిడ్డలుగా చూసుకోవడమా ఇది ఎక్కడ సాధ్యం ఇది అవ్వదు వీలు కాదు ఎందుకండి దేవుడు ఇలా అన్నాడు ఎందుకు హోషే ఎవరు హోషే ప్రవక్త నేను గత వారం సాయంత్రం వేళ ఇర్మియా గ్రంథం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఒక చరిత్ర చెప్పాను ఇస్రాయల్ రాజ్యం ముగ్గురు రాజుల హయాములో కలిసింది సమిష్టి రాజ్యం సౌలు తర్వాత దావీదు తర్వాత సలోమను నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాల చరిత్రలో ఇస్రాయేలీల సామ్రాజ్యం మహా సామ్రాజ్యముగా దాను నుండి బేర్షవ వరకు కలిసింది సలోమను తర్వాత సలోమును కుమారుడు రెహబాము ఎరోబాము ఈరిద్దరి సమయంలో సలోమోను యొక్క తర్వాత ఇస్రాయేలీలు యొక్క సుదీర్ఘమైన మహా సామ్రాజ్యం రెండు ముక్కలైంది ఒక తట్టు అనగా ఉత్తరము తట్టు పది గోత్రాలు దక్షిణము తట్టు రెండు గోత్రాలు ఈ హోషయ ఎవరు అంటే ఉత్తరము దిక్కున ఉన్నాయి పది గోత్రాలు ఆ పది గోత్రాల మధ్య ఇస్రాయేలు సామ్రాజ్యం మధ్య సేవ చేశాడు ఈయన మీరు హోషయ గ్రంథం చదువుతూ ఉంటే చదువుతూ ఉంటే ప్రతిసారి కూడా మీకు ఒక మాట కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందులో ఎఫ్రాయిము 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 ఎట్లు అన్యుల్లో కలిసిపోయాను అనే మాట ఎఫ్రాయిము తిరగవేయబడిన అప్పం వంటి వాడయ్యాడని ఎఫ్రాయిము గాలిని మేసాడని ఎఫ్రాయిము మాట్లాడగా భయము కలిగినని ప్రతిసారి కూడా ఎఫ్రాయిము ఎఫ్రాయిము అనే మాట తరచుగా వస్తుంది ఇంతకీ ఎఫ్రాయిము ఎవరు ఎఫ్రాయిము కొత్త అని కాదు పది రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఉత్తర దిక్కున ఆ పది రాజ్యాలలో ప్రాముఖ్యమైంది ఎఫ్రాయిము కాబట్టి ఇస్రాయేలు పది పది గోత్రాలని మొత్తం మీద ఏమని పిలుస్తారు ఎఫ్రాయిము అని పిలుస్తారు ఇస్రాయేలు సామ్రాజ్యం ముగ్గురు రాజుల సమయంలో మహా సామ్రాజ్యంగా ఉంది ఇస్రాయేలీల మొట్టమొదటి రాజు సౌలు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఆయన ఆయన తర్వాత దావీదు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఆయన తర్వాత సలోమును ఆయన నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు కాబట్టి పన్నెండు గోత్రాలు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నాయి సలోమున్ తర్వాత ఇస్రాయేలి రాజ్యం రెండు ముక్కలైంది పన్నెండు గోత్రాల్లో పది గోత్రాలేమో ఉత్తరం వైపు ఉత్తర రాజ్యంగా మిగిలిన రెండు గోత్రాలు దక్షిణ రాజ్యంగా అయిపోయాయి ఈ పది గోత్రాలలో ప్రాముఖ్యమైంది ఎఫ్రాయిము గోత్రం అందుకే ఆ పది గోత్రాలని ఏమని పిలిచేవాళ్ళు అంటే ఎఫ్రాయిము అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ హోషయ ఉత్తర రాజ్యము అనగా ఈ పది గోత్రాల మధ్య ఇస్రాయేలీల సామ్రాజ్యం అదే ఈ గ్రంథంలో రాయబడినట్లుగా ఎఫ్రాయిము అని పేరు పెట్టబడిన ఈ గోత్రం మధ్య పనిచేశాడు ఈయన వారి మధ్య సేవ చేశాడు దేవుడు చెప్పిన వర్తమానాన్ని వారికి ఉన్నదున్నట్టుగా ప్రకటించాడు దారి తప్పి తిరుగుతున్నప్పుడు దేవుని మరిచి తిరుగుతున్నప్పుడు విగ్రహారాధన చేస్తున్నప్పుడు మోసపు క్రియలు దుష్టత్వం అబద్ధం కృతజ్ఞత లేకుండా విగ్రహారాధన దురాశ భక్తిహీనత దేవుని మర్చిపోయి ఇతర దేవుల వైపు తిరుగుతూ లోకానుసారమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఓషయని పంపించాడు ఏమనంటే వెళ్ళు ఇస్రాయేలీలకి నేను చెప్పిన వర్తమానం వెళ్ళి చెప్పు వారు నన్ను మర్చిపోయి బొత్తిగా వారు వ్యభిచారం అనే పాపంలోకి వెళ్ళిపోయారని దేవుడు హోషయ్ని పంపించాడు అనమాట ఇంతకీ హోషయ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రక్షణ రక్షకుడు అని అర్థం హోషయ్ అనగా అర్థం ఏంటంటే రక్షణ లేదా రక్షకుడు అని అర్థం హోషయ్ అనగా హోషయ్ ఉత్తర సామ్రాజ్యంలో ఉన్న పన్నెండు గోత్రాల మధ్య హోషయ దేవుని గురించిన వర్తమానాన్ని ప్రకటించాడు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో హోషయ్ యహోవా వాకు హోషయ్కి ప్రత్యక్షమై అన్నాడు ఏమన్నాడు అంటే హోషయ్ వెళ్ళు నీవు నేను చెప్పినట్టుగా వెళ్ళి ఏం చేయాలి అంటే వేసను పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు వేసను పెళ్లి చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన బిడ్డలను కూడా నువ్వే తెచ్చుకో వేస పుట్టిన బిడ్డలు నీ బిడ్డలుగా చూసుకో అన్నాడు ఒక మంచి మాట ఉంది ఏడు తెలుసా అతడు లేచి ఎదురు ప్రశ్న వేయ ప్రవక్త కదా దేవుడు మాట ఉన్నదున్నట్టుగా స్వీకరించాడు రవ్వా నేనేంటి నాయన వ్యభిచారంతో ఉన్న ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడమా 
వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన బిడ్డల్ని నా బిడ్డలుగా స్వీకరించడం ఇది ఎలా అయ్యా ఎదు ప్రభావాలు అంటున్నావు ఇది నేను చేయలేను అని ఏమన్నా అన్నాడా అనలేదు ఎందుకని దేవుడు అలా అన్నాడు దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు అంటే దాని వెనుక అర్థం ఉంది దేవుడు ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు అంటే దాని వెనుక పరమార్థం ఉంది ఒకవేళ మనకున్న మితి జ్ఞానంతో మనకున్న పరిమితి జ్ఞానంతో దేవుని యొక్క చట్టాలు దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క జ్ఞానం మనకు అర్థం కాకపోవచ్చేమో కానీ నీవు నేను ఏం చేయాలి తెలుసా దేవుని మాట ఉన్నదున్నట్టుగా స్వీకరించాలి ఎందుకు దేవుడు వేసను చేసుకోమన్నాడు అంటే ఇస్రాయేలీలకి గమనించండి ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ఇస్రాయేలీలు వేస్య లాంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు ఇస్రాయేలీలు అంతే కదా భర్తను వదిలిపెట్టి భరించువాడిని వదిలిపెట్టి సహించువాడిని వదిలిపెట్టి నమ్మకముగా వారిని పోషిస్తున్న ఆ భర్త అయిన దేవుని వదిలిపెట్టి అంట వాళ్ళు రాళ్ళు రప్పలు విగ్రహాలతో ఏం చేశారంట వ్యభిచారం చేశారు మరి వేసే కదా అవును కదా భర్తను వదిలిపెట్టి వేరే వ్యక్తితో కాపురం చేస్తామని వేసే కదా అనాది భర్తకు నమ్మకత్వంగా ఉండకుండా నమ్మకత్వంగా కాపురం చేయకుండా భర్తకు లోబడి భర్త యొక్క అడుగు జాడల్లో భర్తను సంతోష పెట్టని భార్య మరొక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మరొక వ్యక్తి పంచన చేయరు ఆ వ్యక్తిలో తో జీవితాన్ని కొనసాగిస్తే ఏమనాలి ఆమెని వేసే కదా అనాలి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఈ శ్రేష్టమైన సమయంలో ఈ యొక్క ఆశయ ఒక ప్రవక్తకి ఒక వేసకు మధ్య సెలావ్ స్టోరీ ప్రేమ కథ అమేజింగ్ లవ్ స్టోరీ ఇది చదివితే మనకి చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది అమేజింగ్ మనల్ని ఆశ్చర్యముతో ముంచెత్తే ఒక ప్రేమ గాథ అవును హోష ఈ యొక్క హోష పురస్కృంలో హోష డిస్క్రైబ్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద లాడ్ అండ్ ఇజ్రాయిట్స్ ఈ పుస్తకం ఏమి నేర్పిస్తుంది అంటే మనకి మారని దేవుని ప్రేమ నిత్యము దేవునికి వ్యతిరేకంగా కాలు చాపుతున్న ఇస్రాయేలీకి మధ్య ప్రేమ కథను తెలియజేస్తా ఉంది ఎలాగా వేసను పెళ్లి చేసుకోమన్నాడో అదే రీతిగా వేస్య కన్నా ఘోరమైన పాపం చేస్తున్న ఇస్రాయేలీలు ఎడల మారని దేవుని ప్రేమకు సాదృశ్యముగా వారికి ఒక కథ చెప్పడానికి వారి యొక్క సాదృశ్య రూపకంగా ఒక ఉపమానం చెప్పడానికి దేవుడు హోషను వెళ్ళిన వేసిన పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు అవును ఇప్పుడు హోష ఎలాగా వెళ్ళి వేస్తను పెళ్లి చేసుకున్నాడో వేసును ప్రేమిస్తున్నాడో వేసే ఎడల మారని ప్రేమను చూపిస్తున్నాడో వేస్యతో నిబంధన చేస్తున్నాడు సేమ్ దేవుడు కూడా దారి తప్పిన ఇస్తరాయేలీలు నమ్మకత్వం లేని ఇస్తరాయేలు దేవుని మరచిన ఇస్తరాయేలు భరించు దేవునికి నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోని ఇస్తరాయేలు వేసే కన్నా ఘోరమైన పాపములో ఉన్న ఇస్తరాయేలు ఎడల దేవుని ప్రేమ మారనిది మానది మార్పు జాలనది దేవుని ప్రేమ ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ యషయ ఈ హోషయ ఎలాగా వేసను పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడో వేసను ప్రేమించడానికి సిద్ధపడ్డాడు వేసకు పుట్టిన బిడ్డలు తన బిడ్డలుగా స్వీకరించడానికి సిద్ధపడాల సేమ్ దేవుడు కూడా అంతే నీ ఎడల నా ఎడల మారని ప్రేమ ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ లవ్ స్టోరీ అందుకే ఒక మంచి మాటని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అన్బ్రోకన్ లవ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్రోకన్ హార్ట్ అన్ అబ్రోకన్ లవ్ నిత్యమైన ప్రేమ పగిలిన హృదయంలో నుండి నిత్యమైన ప్రేమ నిజ ఇస్రాయేలీలు దేవుని హృదయాన్ని బద్దలు కొట్టారు వారు దేవునికి ఎంతో నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి దేవునికి నిబంధన ప్రజలుగా ఉండాలి దేవునికి సంతోష పెట్టేవారిగా ఉండాలి దేవుని అడుగు జాడల్లో ఉండాలి ఆ ప్రజల పేరు ఏంటో తెలుసా ఇస్రాయేలీలు అంటే దేవుని సొత్తు దేవుడు వారికి దేవుడు దేవుని ప్రజల వాళ్ళు ఎంత నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి అవును వారు వారి పాపమును బట్టి దేవునికి ఎంతో దుఃఖాన్ని తీసుకొచ్చారు అందుకే దేవుడు అన్నాడు మీ అవిధేయతను బట్టి నేను చాటున ఏడ్చదును అన్నాడు నిజమే కదా ఎంతో నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి మనం కూడా దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి మన జీవితాలలో ఆయన వాత్సల్యత కలిగిన వారిగా ఆయన యొక్క దివ్యమైన ప్రేమను అనుభవిస్తున్న వారిగా దేవుడు చేసిన ఎన్నో మేలులు ఎన్నో ఉపకారాలు అనుభవిస్తూ ఆయన ప్రేమను పొంది మన జీవితాల్లో ఆయన ఎడల నమ్మకత్వం లేకపోతే ఏంటండి మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి భర్తకు నమ్మకంగా భార్య కాపురం చేయొద్దా భర్తకు లోబడి బ్రతకద్దా భర్త అడుగు జాడల్లో ఉండద్దా భర్త రెక్కల నీడలో ఉండద్దా భర్త ద్వారా మేలు అనుభవించి భర్త ద్వారా 
అంత జీవితాన్ని కొనసాగించి ఉన్నతమైన స్థానానికి వెళ్ళి మరొక వ్యక్తితో కాపురం చేస్తే అనుకోవాలి ఇస్రాయేలీ నూటికి నూరు పాళ్ళు చేసింది అదే అన్బ్రోకన్ లవ్ కానీ దేవుని ప్రేమ వారి ఎడల మారలేదని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అవును హోషే స్టోరీ ఆఫ్ అన్కాండిషన్ లవ్ ఈ ఎస్ఏ గ్రంథం చదివితే అన్కండిషన్ లవ్ షరత్తులు లేని ప్రేమ ఎవరిదండి ఆ ప్రేమ దేవుని ప్రేమ షరత్తులు లేవు ఈ ప్రేమకి మనిషి మనం ఎవరిని ప్రేమిస్తాం తెలుసా మనల్ని ఎవరైనా ప్రేమిస్తేనే వాళ్ళని ప్రేమిస్తాం మనకి ఎవరైనా ఉపకారం చేస్తేనే ప్రేమిస్తాం మనల్ని ఎవరన్నా మంచిగా చూసుకుంటేనే మనం ప్రేమిస్తాం లేదా వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏదైనా ఉపకారం వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏదైనా లాభం ఉంటేనే మనం ప్రేమిస్తాం అది మానవుని ప్రేమ కానీ దేవుని ప్రేమ అది కాదు దేవుని ప్రేమ షరత్తులు లేని ప్రేమగా నేటి దినాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అవును యశ గ్రంథంలో హోష గ్రంథంలో గాడ్స్ అమేజింగ్ ఫర్ హీజ్ అన్ఫైత్ఫుల్ పీపుల్ కృతజ్ఞత లేని వారి ఎడల దేవుని ప్రేమ నమ్మకత్వాన్ని కనబరుచిన వారి ఎడల దేవుని మారని ప్రేమగా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నిజమే కదా దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పది దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో అది ఎవరు కూడా కొలవలేనిది దేవుని ప్రేమ నువ్వెంత పాపం చేసిన దేవుడు అంటున్నాడు ఇస్రాయేలు నీ పాపము వల్ల నువ్వు కూలిపోయావు ఏంటంట దేని వల్ల కూలిపోయాడు పాపము వల్ల ఇస్రాయేలు ఏమయ్యాడు తెలుసా పాపము వల్ల కూలిపోయాడంట ఎంత కూలిపోయినా దేవుని ఎంత గాయం చేసిన దేవుని ఎడల ఎంత కృతజ్ఞత లేకుండా జీవించిన దేవుని నేను ఎంత మర్చిపోయినా దేవుని విడిచిపోయి మోసపు క్రియలలో నువ్వు నిండిపోయిన దుష్టత్వంతో నిండిపోయిన వ్యభిచారంతో నిండిపోయిన అబద్ధముతో నిండిపోయిన భక్తిహీనతతో నిండిపోయిన గర్వము స్థిరత్వము లేని జీవితంతో లోకములో అన్యులతో కలిసిపోయిన దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు అందుకే హోషతో అంటున్నాడు వెళ్ళు వేస్తతో నిబంధన చేసుకో వెళ్ళి వేస్తను పెళ్లి చేసుకో అవును దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదండి ఇటు తిన్నాన ఈ సాయంత్రం వేళ ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో తెలుసా భక్తుడు రాస్తూ అంటున్నాడు నశించిన మానవుని ఎడల మనం కూడా దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాల్సిన వారం అయి ఉన్నాం దేవుని ఎడల మనం ఎంతో లోబడి బ్రతకాల్సిన వారం అయి ఉన్నాం దేవుని ఎడల మన జీవితం ఎంతో కృతజ్ఞతాబద్ధంగా జీవించాల్సిన వారం అయి ఉన్నాం కానీ మనం దేవుని విడిచిపెట్టి అన్యుల్లో కలిసిపోయాం దేవుని విడిచిపెట్టి లోకంలో కలిసిపోయాం దేవుని విడిచిపెట్టి అన్ని ఆచారాల వైపు వెళ్ళిపోయాం దేవుని విడిచిపెట్టి ఇస్రాయిలీ ఇలాగే మొద్దులు కనిపిస్తే మొద్దులు రాళ్ళు కనిపిస్తే రాళ్ళు ఏది కనిపిస్తే దాన్ని దేవుడుగా ఆరాధించాం మనం అందుకే దేవుడు మనల్ని ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే వేస కన్నా ఘోరమైన పాపములు నిండిపోయిన మన జీవితాలను దేవుడు ప్రేమించి పిలుస్తున్నాడు దేవుని ప్రేమ అది విశాలమైంది ఆకాశము కన్నా ఎత్తయిందంట భూలోకం కన్నా లోతయిందంట ఆయన ప్రేమ అపారమైంది అంత మాత్రమే కాదు ఆయన ప్రేమ చెప్ప సఖ్యము కానిది ఇది దేవుని ప్రేమ అంత మాత్రమే కాదు దేవుని ప్రేమ మారనిది మారదు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకు తెలుసా ఆయన మార్పు లేనివాడు కాబట్టి దేవుని ప్రేమ మారదు దేవుని ప్రేమ మాననిది మారనిది మాననిది యశ్వభక్తుడు అంటున్నాడు స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి బిడ్డను మరచిన వారైనా మరచురేమో కానీ నేను నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రాంతం ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన అవును కదా అవును మనము ప్రేమించగలేదు ఆయన్ని మర్చిపోయాం మనం కానీ దేవుడు మనలను ప్రేమించాడు మర్చిపోయాం ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని మర్చిపోయాం ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని మర్చిపోయాం కానీ దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు దేవుని ప్రేమ మనల్ని ఎప్పుడు కూడా విడదీయలేరు దేవుని ప్రేమ నుంచి అంత గొప్ప ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు అవును మరణమైన జీవమైన అద్భుతులైన ప్రధానులైన ఉన్నవైన రాబో అయిన అధికారులైన ఎత్తైన లోతైనను సృష్టించబడిన మరి ఏదైనాను మన ప్రభు క్రీస్తు క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలో ఎడబాపు ఏది కూడా లేదని రూఢిగా నేను నమ్ముచున్న అంటున్నాడు పావులు రోజు వాక్యం వింటున్నా మనం ఎంత ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడండి దేవుడు మన జీవితాలను నిజంగా ఆయన ప్రేమించకపోతే దేవుని ప్రేమ మనలను సహిస్తుంది అవును కదా మనల్ని భరిస్తుంది దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ అంట మన జీవితాల్లో శాశ్వతమైందంట దేవుని ప్రేమ అవును దేవుని ప్రేమ మన కోసం అన్నిటినీ సిద్ధము చేసిన ప్రేమ ఇది దేవుని ప్రేమ అందుకే దేవుడు అన్నాడు హోషతో లే వెళ్ళి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు వేసను వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు వేసను పెళ్లి చేసుకో 
ఈయన లేచాడు వెళ్ళి ఒక వేస దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎవరో తెలుసామా ఇందాక వాక్యంలో చదువుకున్నట్లుగా దిబ్లా ఈము కుమార్తె అయిన ఆమె ఎవరడ్డ గోమేరు ఆమె పూర్తి స్థాయిలో ఇంకంతే వేస వృత్తులకు వెళ్ళిపోయిందామా పూర్తి స్థాయిలో ఆమెకు సరైన జీవితం లేదు ఆమెకు భర్త ఎవరో లేరు వ్యర్థమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉంది బహు పాపకరమైన జీవితం జీవిస్తూ ఉంది విచ్చలు విడి పాపంతో బ్రతుతూ ఉంది ఆమె ఘోరమైన తిరస్కారం నిన్న జీవితం జీవిస్తూ ఉంటే దేవుడు అన్నాడు వెళ్ళావు దగ్గరికి ఆమెను పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు ఎవరినండా వ్యభిచారంతో ఉన్న ఆమెను ఏం చేసుకోవాలంటే వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో అన్నాడు ఈయన వెళ్ళి దేవుడు చెప్పాడు కదా వేస్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమెతో ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి తెలుసా నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు ఎలా ఉంటుంది అండి ఇది ఒకసారి ఆలోచించండి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఆమెకి ఎవరు ఆ మాట అనలేదు ఇంతవరకు ఆమెతో ఎవరు కూడా అంత ప్రేమగా మాట్లాడలేదు కదా ఆమెతో ఎలా పడితే అలా మాట్లాడేవాళ్ళు ఆమెతో ఎలా పడితే అలా ప్రవర్తించేవాడు ఎలా పడితే ఆమెను అలా అనేవాడు కానీ ఈ వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి కాదు ఎందుకో తెలుసా దేవుడు చెప్పాడు వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో నేను నిన్ను ఏం చేసుకుంటాడంట పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడండి ఆమెను అదే అందుకే వ్రాయబడింది మాట ఒక ప్రవక్తకి ఒక వయస్సుకు మధ్య ఏంటిది ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ కాదా ఇది ప్రపంచ చరిత్రలో ఎన్నడు ఎప్పుడు ఎక్కడ కానీ విని ఎరగని ప్రేమ కాదా అవును బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు మన కొరకు రాసి ఉంచాడు ఈ ప్రేమలో నీ పాత్ర కూడా ఉంది ఈ ప్రేమ పుస్తకంలో మనం కూడా ఉన్నాం అందుకే దేవుడు మన కొరకు ఈ యొక్క శ్రేష్టమైన గ్రంథాన్ని వ్రాసి ఉంచాడు ఆయన గోమేరును పెళ్లి చేసుకునేడు అంత మాత్రమే కాదు వారి ప్రేమ బంధం వల్ల వారి వైవాహిక జీవితంలో ఇప్పుడు ఆమె ఎంత మాత్రం యొక్క వేస్య కాదు ఎవరికి భార్య ఆమె ప్రవక్తకి భార్య కదండి ఇంతకు ముందు ఆమెను వేసి అన్నారో ఇంతకు ముందు ఆమెను ఏమేమన్నారో కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత మాత్రము వేస కాదు ఇప్పుడు ప్రవక్తకు భార్య వారి ప్రేమ బంధానికి గుర్తుగా వారికి సంతానం కలిగారు అందుకే ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఎందుకో తెలుసా ఇందులో మన జీవితం ఇమిడి కృతం అయి ఉంది ఈ యొక్క హోషే గ్రంథంలో మానవ పతనమైన జీవితాలు దేవునిని మరచిన జీవితాలు కృతజ్ఞత లేని జీవితాలు దేవునిని విడిచి అన్యుల వైపు తిరిగిన జీవితాలు దేవునిని మరచిపోయి అన్య ఆచారాల వైపు పరిగెడుతున్న జీవితాలు అబద్ధమును నమ్ముకున్న జీవితాలు భక్తిహీనతతో నిండిన జీవితాలు గర్వముతో నిండిన జీవితాలు అబద్ధమును ఆధారం చేసుకున్న జీవితాలు ఇందులో ఉన్నాయి అందుకే ఈ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వరం అయి ఉన్నాం స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తూ ఉంది వారి కంట ముగ్గురు బిడ్డలు పుట్టారు ఎవరికండి ప్రవక్తకి వేసికి ఎంతమంది బిడ్డలు పుట్టారు దేవుడు ఎందుకు వేసం చేసుకోమన్నాడంటే అవును దేవుడు ఎందుకు వేసం చేసుకోమన్నాడంటే దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో గుర్తుగా ఒక సాదృశ్యంగా ఒక మిర్రర్ ఇమేజ్ అర్థంలో ఒక ప్రతిబింబం ఎలా కనిపిస్తుందో అది చూపించడానికి దేవుడు ఇష్టపడ్డాడు ఇప్పుడు ఒక ప్రవక్తకి వేసకు పుట్టిన బిడ్డలు ఎంతమందో తెలుసా ముగ్గురు బిడ్డలు పుట్టారు ఆ బిడ్డలు ఎవరో తెలుసా మొట్టమొదట ఎజ్రాయేలు అని పేరు పెట్టాడు మొట్టమొదట సంతానం పుడితే ఎజ్రాయేలు అనగా చెదర కొట్టబడి ఉంటాడు అవును పాపం చేస్తే దేవుడు ఊరు కూడా అన్న విషయానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు వారి సంతానానికి గుర్తుగా పాపము చేసిన వాడిని దేవుడు ఊరుకోడు ఈ యొక్క హోషే గ్రంథంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అవును ఈ హోషే గ్రంథంలో దేవుడు చెప్పడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు ఈ యొక్క మొట్టమొదట పుట్టిన బిడ్డకి ఏమని పేరు పెట్టారంటే ఎజ్రాయేలు ఇస్రాయేలు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు పాపమును ఎక్కడ ఉపేక్షించడు పాపము ఖచ్చితంగా శిక్షించబడాల్సిందే రెండు కుమారుడు పుట్టాడు ఆ కుమారుడు ఎవరో తెలుసా లోరు హామా అని పుట్టాడు ఏంటంటే లోరు హామా అంటే అర్థం ఏంటి జాలి నొందనిది చూసారా ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమని నొందన వాళ్ళు జాలి వాళ్ళ వైపు జాలి చూపించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అవును కదా వేసే వాళ్ళు ఎవరండి జాలి చూపిస్తారు 
ఇస్రాయేల్ జీవితం అలా అయిపోయింది ఏ దేవునికైతే నమ్మకస్తులుగా ఉండాలో ఏ దేవుని ఆధారం చేసుకుని ఉండాలో ఏ దేవుడైతే వారి జీవితానికి కేంద్రంగా ఉండాలో ఆ దేవుని విడిచిపెట్టి ఎవరండి జాలి చూపిస్తారు వాళ్ళ మీద ఎవరు కనికరం చూపిస్తారు వాళ్ళ మీద అందుకే కనికరము చూపించడానికి దేవుడు ఒక సాదృశ్యంగా వేసను వివాహం చేసుకో మూడవ కుమారుడు పుట్టాడు అక్కడ పేరేటు తెలుసా లోహమీ ఈ మాటలు మీరు అర్థం తెలుసుకోవాలి లోహమ్మి అంటే అర్థం ఏంటంటే నా జనము కాదు అంతే కదా దేవుని జనం దేవుని జనములాగే ఉండాలి దేవుని జనం దేవుని ప్రతిష్ఠితులుగా ఉండాలి అవును దేవుని జనము కాకుండా పోతే దేవుడు అంటున్నాడు ఏ స్థలం మంది అయితే మీరు నా జనము కాదన్నారో ఆ స్థలం మంది ఇప్పుడు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళని రండి నా దగ్గరికి ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మనం ఒక్కసారి ఆలోచించండి భక్తి జీవితంలో నీ స్థానం ఎక్కడ దేవునికి నమ్మకస్తులుగా జీవించాల్సిన మనం సదాకాలమైన సన్నిధిలో భక్తి కలిగి జీవించాల్సిన మనం అనునిత్యం నమ్మకత్వంతో కొనసాగాల్సిన మనం దేవుని విడిచిపెట్టేసాం కదా అవును మన జీవితాలు దేవుని విడిచిపెట్టి లోకాన్ని హత్తుకున్నాయి ఏ లోకాన్ని వద్దనుకున్నావో ఏ లోకమునకు విడిచిపెట్టి ప్రభును హత్తుకున్నావో ఈ దినాన ప్రభుని విడిచిపెట్టేసి తిరిగి లోకంలో కలిసిపోయావు అందుకే అంటున్నాడు ఎఫ్రాయిము అన్యులలో కలిసిపోయాను ఎఫ్రాయిము అన్యుల్లో కలిసిపోయాను ఇంతకీ ఇస్రాయలీలు జరిగిన సంగతి ఏంటో ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను ముగ్గురు బిడ్డలు పుట్టిన తర్వాత ఈమె ఏం చేసిందో తెలుసా ఈ ప్రవక్త హోషయ నా మీద ఉన్న నిందను తీసివేశాడు నా నేను వేశాని అందరి చేత తోలనాడబడుతున్న నా జీవితం అందరి చేత తృణీకరించబడుతున్న నా జీవితం అందరి చేత అసహించబడుతున్న నా జీవితాన్ని ఆయన నా యొక్కకు వచ్చి నన్ను ప్రేమించి నాతో నిబంధన చేసి తన భారీగా చేసుకున్నాడు అని కృతజ్ఞత ఉండాలంటారా లేదంటారా మాట్లాడండి ఉండాలా లేదా ఏం చేసిందో తెలుసా ఈమె ముగ్గురు బిడ్డలను కన్న తర్వాత మళ్ళీ పాత జీవితానికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటంట ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ ఆ జీవితాన్ని ఎలా ఉండి ఉంటుందండి ఆ ప్రవక్త ఎవరి మీద ఎగర వచ్చింది ఎత్తున దేవుని మీద మామూలుగా ఎగరకూడదు అసలే వేషం చేసుకున్నాడు కష్టతరమైన పని దేవుని కొరకు చేశాడు ఉన్నట్టే ఉంది ముగ్గురు బిడ్డలు పుట్టిందాక ఉందామా నమ్మకత్వంగా చూపించినట్టే చూపించింది కలకాలం నీతోనే అంది ముగ్గురు బిడ్డలు పుట్టిన తర్వాత చెప్పా పెట్టకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంట పాత జీవితానికి వెళ్ళిపోయింది పాత వృత్తికి వెళ్ళిపోయింది పాత వ్యభిచారానికి వెళ్ళిపోయింది ప్రష్టత్వంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎలా ఉండి ఉంటుందండి ఈ ప్రవక్తకి ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఎంత తలవంపులు ఆలోచించారా ఎంత తలదించుకునే విషయం ఆలోచించారా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి చూసేవారికి ఏం సమాధానం చెప్పాలి పుట్టిన బిడ్డలు ఏం చేయాలి ఒకసారి ఆలోచించండి మళ్ళీ దేవుడు అంటున్నాడు పర్లేదు మళ్ళీ తెచ్చుకోమని అంటున్నాడు ఏంటంట పర్లేదు వెళ్ళామని మళ్ళీ తెచ్చుకో ఈసారి ఏమనొచ్చు ఆయన ఏంది అయితే తెచ్చుకునేది అనొచ్చు అంతేనా ఇంకేమనొచ్చు మొదటిసారి తెచ్చుకున్నా వేసిన పెళ్లి చేసుకోమని చేసుకున్నా నువ్వు దేవుడు కాబట్టి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయిందామా అటువంటి ఆమెని నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్నా బిడ్డలు పుట్టారు మళ్ళీ నన్ను తెచ్చుకోమంటున్నావు నేను తెచ్చుకోను అనాలి చూడండి దేవుడు ఇస్రాయిల్ మీద అనగా మన మీద ఆయన ఏం నేరస్థాపన చేస్తున్నాడో ఈ గ్రంథంలో మీరు ఇవి కానీ జాగ్రత్తగా చదవగలిగితే ఈ ఓష గ్రంథంలో ఉన్న ఈ పద్నాలుగు అధ్యాయాల యొక్క సారాంశం బహుశా వీటిల్లో మొత్తం కూడా మీకు తెలుసుకోగలుగుతారు దేవుడు చేయిచున్న న్యాయమైన ఫిర్యాదుల హెడ్డింగ్ దేవుడు హోష గ్రంథంలో ఆయన ఏమని ఫిర్యాదు చేస్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నాడు హోషయ ఎంత బాధపడుతున్నాడో హోషయ నమ్మకత్వముగా లేని భార్య ఎడల కృతజ్ఞత లేని భార్య ఎడల నమ్మకముగా హోషయ్తో జీవితాన్ని పంచుకోకుండా నిబంధనను మీరి మళ్ళీ పాత వృత్తికి వెళ్ళిన భార్య ఎడల హోష ఎంత బాధపడుతున్నాడు సేమ్ దేవుడు కూడా నీ ఎడల నా ఎడల మన భక్తిహీనతను చూసి 
దేవునికి లోబడని స్థితిని చూచి దేవునికి నమ్మకత్వంగా లేని స్థితిని చూచి అదే బాధపడుతున్నాడు దేవుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత బాధ కలిగిస్తున్నాం మనం దేవునికి మన జీవితం ద్వారా మన నడక ప్రవర్తన ద్వారా దేవునికి ఎంత కష్టం తీసుకొస్తున్నాం నమ్మకస్తులుగా జీవించాల్సిన మనం దేవునికి సంతోషాన్ని కలిగించాల్సిన మనం దేవునికి భార్యగా ప్రధానము చేయబడిన కన్యకగా దేవునికి సంపూర్తిగా లోబడి జీవించాల్సిన ఈ భార్య భర్తను మోసం చేసి భర్త కవిధేయురాలుగా ముగ్గురు బిడ్డలను కని మళ్ళీ పాత వృత్తిలోకి వెళ్ళిపోయిందామా అందుకే దేవుడు ఏమని కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఇస్రాయల్ మీద దేవునిని లక్ష్య పెట్టుట లేదు నాలుగో అధ్యం పదో వచ్చినాం ఇస్రాయలీలు అంట దేవుణ్ణి ఏం చేయటం లేదంట లక్ష్య పెట్టడంలా మనం కూడా అవసరానికి దేవుడు అయిపోయాడు మనకు కూడా ఏమో చాలా మందికి ఇక్కడ మనందరికీ దేవుడు బాగా ఎప్పుడు గుర్తొస్తాడు అంటే అవసరాలు ఉన్నప్పుడే గుర్తొస్తాడు ఒక పెద్ద కష్టం మనకి గుర్తొచ్చినప్పుడు దేవుడు గుర్తొస్తాడు లేదా ఎవరు తీర్చని బాధ ఎదురైనప్పుడు దేవుడు మనకు గుర్తొస్తాడు ఆ బాధ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మనకి దేవుడు గుర్తురాడు ఇక ఆయనతో మనకు పనిలే లోకంలో కలిసిపోతాం మళ్ళీ ఇస్రాయలీలు దేవుణ్ణి లక్ష్య పెట్టడం మానేశారు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ఇస్రాయలీకి దేవుడు అసలు వాళ్ళకి రాజు ఆయనే వాళ్ళని పరిపాలించేవాడు ఆయనే వాళ్ళను భరించు భర్త ఆయనే కదా ఇప్పుడు ఇస్రాయలీలు దేవుణ్ణి ఎంతగా మోసం చేశారు తెలిసే ఇదిగో వేశ ఎలాగా హోషైను మోసం చేసి పక్కకెళ్ళిపోయింది సేమ్ ఈడు కూడా ఇస్రాయల్ కూడా దేవునికి విప్పు చూయించి లోకంలో కలిసిపోయారు మనం కూడా అంతే కదా దేవుని లక్ష్య పెట్టట్లా లోకం కావాలి దేవుడు కావాలి లోకాచారాలు కావాలి దేవుడు కావాలి మిగతా రోజు లోకంలో బ్రతుకుతాం ఆదివారం ఒక్క రోజే దేవుని సన్నిధిలో బ్రతుకుతాం ఇద్దరు వ్యక్తులు బ్రతుకుతే కుదరదు రెండు తలంపులు కుదరవు ఉంటే దేవుడు అన్నా ఉండాలి లోకం అన్నా ఉండాలి అవును దేవుడు అంటున్నారు ఇస్రాయలీలు అంట దేవుని లక్ష్య పెట్టడం మానేశారు రెండు దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేశారంట వాళ్ళు నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం ఇస్రాయలీలు దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేసిరి అని ఉంది దేవుని గురించిన జ్ఞానం లేదు వాళ్ళకి దేవుని వాక్యం చదవడం మానేశారు దేవుని వాక్యానికి లోబడ్డం మానేశారు దేవుని స్వరం వినడం మానేశారు సొంత ఆలోచనలు వచ్చేసే వాళ్ళకి దేవుని వాక్యానికి స్థలమే లేదు ఎత్ర కరుడు అంటున్నాడు దివారాత్రాలు ఏంటంటే ఏం చేస్తాడు ఆయన ధ్యానిస్తాడు దేన్ని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నీ వాక్యము నాకు దొరకగా ఏం చేశాడంట ఎంత గొప్ప విషయం అది జుంటు తేనె ధారల కంటే ఎలా ఉందంట మధురంగా ఉంది ఆయన అలా అంటుంటే వీళ్ళకంట దేవుని వాక్యం అంటే అసలు లెక్క లేకుండా పోయింది ఇస్రాయలీకి నేటి దీనాన మనకు కూడా అంతే కదా ఇస్రాయలీకి దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు దేవుడు వాక్యం ఇచ్చాడు వారి జీవితాన్ని క్రమపరచడానికి వారి జీవితాలలో శ్రేష్టమైన దారిని చూపించడానికి దేవుడు తన వాక్యాన్ని ఇస్తే ఇస్రాయలీలు అంట దేవుని వాక్యమును నిర్లక్ష్యం చేసిరి మూడోది దోషపూరితమైన జీవితాలు వాళ్ళ జీవితము నిండ అబద్ధ సాక్ష్యాలు కానీ వాళ్ళ జీవితం అంతా కూడా అబద్ధం ఆడడం హత్య చేయటం దొంగిలించడం వ్యభిచరించడం వారికి అంట వాడు కయ్యను అలవాటైపోయింది అబద్ధం ఆడడం అలవాటైపోయింది అబద్ధాలు పలకడం అలవాటైపోయింది తప్పుదారులకు వెళ్ళడం అలవాటైపోయింది హత్య చేయడం మాటల ద్వారా హత్య ఇతర వ్యక్తుల మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకడం దొంగిలించడం దేవుని మర్చిపోయి వ్యభిచారం చేయడం అలవాటైపోయింది అంటే వీళ్ళకి వాడు కయ్యను అలవాటు చేసుకున్నారు అంతే కదా ఏదైనా ఒకే పనిని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తే ఏమైద్ది అలవాటు కింద మారిపోద్ది కదా దేవుని సంతోష పెట్టడం అలవాటు చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు దేవుని గనపరచడం అలవాటు చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు నిత్యము దేవుని యొక్క అడుగుజాడలో నడుస్తూ దేవుని సంతోష పెట్టవలసిన వాళ్ళంట దోషపూరితమైన జీవితాలంట నాలుగు మొండితనము కలిగిన జీవితాలు నాలుగో అధ్యయం ఆరో వచ్చినాం ఏ జీవితాలంట మొండితనం కలిగిన జీవితాలు ఏ మాట రాయబడిందో చూడండి వాళ్ళంట ఆ అధ్యయంలో నాలుగు పదహారు పెయ్య మొండితనము చూపినట్టు ఇస్రాయేలీలు ఏం చేశారంట మొండితనమును చూపిరి లోబడట్లా ఎంత వాకింగ్ చెప్పినా లోబట్టల్లా ఎంతగా దేవుడు పిలుస్తున్నా లోబట్టల్లా రండి నా యొద్దకి మీ పాపమును విడిచిన యొద్దకు మళ్ళు కొనడని ఎంత చెప్పినా వారు లోబడకుండానే ఉన్నారు అందుకే దేవుడు వాళ్ళ మీద నెరస్తాపం చేస్తున్నాడు ఇస్రాయేలీలు అంట విగ్రహమును వ్యభిచారములను నిండిన జీవితాలు వాళ్ళ విగ్రహాలు వ్యభిచారాలతో వాళ్ళ జీవితాలు నిండిపోయినాయి అందుకే దేవుడు వాళ్ళని పిలుస్తున్నాడు రండి ఇంకా ఇప్పుడు హోషయ్తో దేవుడు అనుంటున్నాడు తెలుసా 
ఏమంటున్నాడండి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆమెను నీ యొక్కకు ఏం చేయాలంటే ఆమెని తెచ్చుకో ఈరోజు వాక్యము ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు పిలిపెండి తెలుసా రండి ఆయన మళ్ళీ రండి అని పిలుస్తున్నాడు రండి నా యొక్కకి ఎంతకాలం లోకంలో బ్రతుకుతావు ఎంతకాలం లోకంలో జీవిస్తావు ఎంతకాలం భర్తకు నమ్మకమైన భార్యగా జీవించకుండా భయంకరమైన వృత్తులను జీవిస్తావు నా యొక్కకి రా నిన్ను భరించు వాడను నేనే అని పిలుస్తున్నాడు దేవుడు అవును మనల్ని ఆయన భరించు దేవుడు ఆయన అవును ఏంటంటే ఆయన ఒకటి ఆయన పిలుచుచున్న దేవుడు ఆయన పిలుచుచున్న దేవుడు ఆయన ఎవరో తెలుసా పిలుచుచున్న దేవుడు ఈ అధ్యయంలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు పదకొండవ అధ్యయన హోష గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఆయన పిలుచుచున్న దేవుడు ఈరోజు మనందరినీ పిలుస్తున్నాడు తూర్పు నుండి పడమర వరకు ఉత్తరము నుండి దక్షిణ వరకు లోబడనొల్లని ప్రజల వైపు దినమెల్ల తన చేతులు చాచి పిలుస్తున్నాడు ఇంకెంత కాలం దేవునికి లోబడకుండా ఎంత కాలం దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి జీవించకుండా ఎంత కాలం ఇంకా పాపములను జీవిస్తావా ఇంకా వ్యర్థమైన జీవితం జీవిస్తావా లేదు రండి పిలుస్తున్నాడు ప్రభు రండి నా యొక్కకి అని అంటాడు ఇస్రాయేలు బాలుడై ఉండగా నేను అతని ఎడల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తు దేశము నుండి నేను పిలిచి తిని అన్నాడు ప్రేమ కలిగి పిలుస్తున్నాడు మనల్ని నువ్వే స్థితిలో ఉన్న పర్వాలా ఏ స్థితిలో దిగజారిపోయిన పర్వాలా నీ పాపములో ఎంతగా కూలిపోయిన పర్వాలా నేటి దినాన ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు గ్రేట్ కైండ్ ఇన్విటేషన్ మన అందరికీ లోకంలో నీకు నెమ్మది లేదు లోకంలో నీకు విలువ లేదు లోకంలో నీకు తిరస్కారాలు లోకంలో నీకు నిందలు లోకంలో నీకు అవమానాలు అవును కదా వేసిన ఎవరండి గౌరవిస్తారు వేసిన ఎవరండి ఆదరిస్తారు ఎవరండి హక్కులు చేర్చుకుంటారు వేసిన ఎవరండి పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎవరండి భరిస్తారు ఆమెను ఎవరండి ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకుంటారు భారీగా ప్రమోషన్ ఇస్తారు ఆమెకి హోష ప్రేమించినట్లుగా ఈరోజు మారుని ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను కదా వేసే ఎడల గోమేరు ఎడల మారని హోషయ ప్రేమలాగా మారని హోషే నిబంధన ద్వారా ఈరోజు అంతకన్నా ఘోరమైన జీవితంలో ఉన్న నిన్ను నన్ను అటువంటి ప్రేమతో దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు అవును కదా ఆయన దగ్గరికి రావాలి నిన్ను నన్ను పిలుస్తున్న దేవుడు ఆయన ఇటువంటి గొప్ప ఆహ్వానం మరొకసారి నీకు దొరకదు రెండు ఆయన నడక నేర్పు దేవుడు ఆ కింద వచ్చిన ఆ కింద మూడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎఫ్రాయిమును చేయి పట్టుకొని వానికి నడక నేర్పిన వాడను నేనే ఏం నేర్పించాడంట అందరూ చెప్పండి ఏమి నేర్పించాడు నడక ఎలా జీవించాలో తెలియదు మనకి ఎలా నడవాలో తెలియదు ఎలా బ్రతుకును ముందుకు తీసుకెళ్లాలో తెలియదు ఆయనంట మన చెయ్యి పట్టుకొని మనకేమి నేర్పించాడు ఆయన నడక నేర్పించాడు అవును చాలా మందికి ఎలా జీవించాలో తెలియదు చాలా మందికి ఎలాగా మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలో తెలియదు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రాగలిగితే ప్రభు నిబంధన చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి నువ్వు రాగలిగితే ప్రభు స్వరాన్ని నువ్వు విని ఆయన ఉన్న పాటున ప్రభు దగ్గరికి నువ్వు రాగలిగితే ఆయన అంట చెయ్యి పట్టుకొని ఏమి నేర్పిస్తాడు నడక నేర్పిస్తాడు ఎలా నడవాలో తెలియదు కదా ఎలా జీవించాలో తెలియదు ఆయన దగ్గరుండి నేర్పించే దేవుడు ఇస్రాయలీని మూడు ఆయన అంట ఏం చేశాడు చూసారా నేనే వారిని కౌగులించుకుని వాడను హేనమైన స్థితిలో దిక్కుమాలిన స్థితిలో పనికి మాలిన స్థితిలో ఉన్న నిన్ను నన్ను ఆయన అంట హత్తుకున్నాడు కౌగులించుకున్నాడు మారని ప్రేమ తప్పిపోయిన కుమారుడి ఎడల మారని తండ్రి ప్రేమలాగా కదా వడింకను దూరముగా ఉన్నప్పుడే ఏం చేశాడు తండ్రి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి వాడి మెడ మీద పడి వాడిని ఏం చేశాడు ముద్దు పెట్టుకొని మారని ప్రేమ ఈరోజు వాక్యం వింటున్నా మనం నువ్వే స్థితిలో ఉన్న పర్లేదు దేవునిని ఎంతగా గాయపరిచినా పర్లే ఇప్పటిదాకా దేవునికి ఎంత అవమానం తీసుకొచ్చినా పర్లేదు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు రండి ప్రభు దగ్గరికి నీ చేయి పట్టుకొని నడక నేర్పడమే కాదు నిన్ను కౌగులించుకొని నిన్ను హత్తుకొని ఆయన నిన్ను శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు ఆ కింద వచ్చిన ఆయన ఏం చేశాడో చూడండి ఆ కింద నేనే వారిని ఏం చేస్తాడంట స్వస్థపరుచు దేవుడు ఆయన నేనే వారిని స్వస్థపరుచు వాడను స్వస్థపరుచు వాడను నేనైనా కానంట ఇస్రాయలీలు ఆ సంగతి వారి మనస్సున పెట్టలేదు వారు వెన్నకుండా పోయారు ఆ సంగతి రోజు వాక్యం వింటున్నా మనం 
మన స్వస్థపరుచు దేవుడు ఆయన నీ గాయాలు కట్టు దేవుడు జీవితంలో ఎన్ని గాయాలు పాలైనా ఎంత గాయ గాయాల పాలైనా నీ జీవితం నీ హృదయం ఎన్ని ముక్కలైనా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా మన గాయములు కట్టు దేవుడు ఆయన అవును నిన్ను స్వస్థపరుచు దేవుడు ఆయన మన గాయములు మాన్పు దేవుడు ఆయన అంత మాత్రమే కాదు మనకు ఒక నూతన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు దాని కింద వచ్చినంలో ఆయన ఏం చేస్తాడో చూసారా నేను ఒకడు పశువుల మీదకి కాడిని తీసినట్లు నేను వారి కాడిని తీసి ఏం తీస్తాడంట కాడి భారం ఏ భారాన్ని అయితే భరిస్తున్నావో అలా చాలా భారాలు ఉంటాయి అందుకే అంటాడు ప్రయాసపడి భారం మోయిచ్చున్న సమస్తమైన జనులారా నా యద్దకి రండి నేనేమిస్తాను మీకు విశ్రాంతి నీ కాడిని తీసేస్తాడు నీ భారాన్ని తీసివేస్తాడు ఆయన శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు నీ నిందకు బదులుగా ఆయన మహిమని ఇవ్వడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు చివరిగా ఆ వచనంలో ఏముందంటే వారు ఎదుట భోజనము పెట్టి తిని ఏం చేశాడంటే మనకేం పెట్టాడు పోషించు దేవుడు ఆయన లోకంలో చాలా బలహీనలు పోయాం లోకంలో మంచి ఆహారం దొరికిద్ది అనుకున్నాం కానీ లోకంలో కరువు తప్ప పందుల పొట్టు తప్ప వాడికేమీ దొరకలేదు తిరిగి మనం ప్రభు దగ్గరికి రాగలిగితే నీకు శ్రేష్టమైన భోజనాన్ని దేవుడు పెట్టడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అవును పిలుస్తున్నాడు ఆయన ఈరోజు ఉన్న పాటున నీ పాపం వలన కూలిపోతే దేవుని మర్చిపోయే లోకంలో కలిసిపోతే ఎఫ్రాయిము అన్నిళ్ళు కలిసిపోయినట్టుగా ఇస్రాయిలు అన్నిళ్ళు కలిసిపోయినట్లుగా పాపము చేయుట వాడుక చేసుకున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు వారిని ఎలా ప్రేమించి తన యొద్దకు పిలుస్తున్నాడో అదే రీతిగా మనల్ని కూడా ఆయన తన యొద్దకు పిలుస్తున్నాడు అవును ఇప్పుడు అన్నాడు వెళ్ళు హోషే వెళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి వేసి దగ్గరికి వెళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ ఆమెని ఏంటంటే మళ్ళీ ఆమెని తెచ్చుకో ఎంత కష్టం అండి ఇది ఆయన వెళ్ళి ఎలాగ ప్రేమించాడు ఆ వేసని సేమ్ దేవుడు కూడా ఆయనను కాదనుకున్న మన జీవితాలలో దేవుని గాయం చేసిన మన జీవితాలు దేవునికి ఎంత అవమానం తెచ్చిన మన జీవితాలు దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉండాల్సిన మన జీవితాలు కాదు అంటే దేవుడు తిరిగి మన దగ్గరికి వచ్చి మన స్థానానికి వచ్చి మనల్ని కొన్నాడు ఆయన తన అమూల్యమైన రక్తము కాచి తనకు నిత్య నిబంధనగా ఉండడానికి ఆయన అంట మనల్ని కొన్నాడు ఆయన ఎవరైనా ఎంత ప్రేమతో ప్రేమిస్తారు ఇల్లు అంటున్నాడు ప్రేమించు దాన్ని ప్రేమించటమా ఇంత నమ్మ చేసిన ఆమెను ప్రేమించడమా ఇంత అవమానం తీసుకొచ్చిన ఆమెను ప్రేమించడమా దేవుడు చెప్తున్నాడు వెళ్ళి ప్రేమించు నిజంగా ఆ ప్రేమ ఈరోజు మన మీద ఉంది కదా ఎన్ని గాయాలు చేశాము దేవునికి ఎన్ని అవమానం చేశాము దేవునికి ఎంత నష్టాన్ని కలిగించాను దేవునికి ఆయన మన ఎడల ఆయన ప్రేమ మారలేదు ఆయన ప్రేమ మారలేదు ఆయన ప్రేమ వాడిపోలేదు నిత్య నిబంధనతో శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన వాళ్ళ వారని ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు విస్తరించి మించిన ప్రేమతో నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకే వేసను ప్రేమించిన దేవుడు వేస కన్నా ఘోరమైన పాపములో ఉన్న నిన్ను నన్ను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అంటున్నాడు హోషేతో వెళ్ళి ఆమెను ప్రేమించి ఆమెను మార్కెట్లో పెట్టి అమ్ముతున్నారు మళ్ళీ ఆ దినాల్లో ఆమెను మళ్ళీ కొనుక్కొచ్చుకో తెచ్చుకొని భారీగా ఉంచుకో సేమ్ దేవుడు కూడా మన జీవితంలో నువ్వెంత తప్పు చేసినా ఎంత కూలిపోయినా ఎంత దేవునికి బాధ కలిగించిన ఎంత కృతజ్ఞత రాహిత్యముగా నీ జీవితాన్ని కొనసాగించిన దేవుడు తిరిగి నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆయన హోషయ్య ఎలాగ వచ్చి ఆమెను వెండినిచ్చి తిరిగి కొన్నాడో చిద్రమైన ఆమె జీవితాన్ని కూలిపోయిన ఆమె జీవితాన్ని మార్కెట్లో పెట్టే వేలం వేస్తున్న ఆమె జీవితాన్ని హోషయ వెతుక్కుంటాము కోసం ఎలా వచ్చాడో ద సేమ్ దిస్ ద గ్రేటెస్ట్ లవ్ అదే ప్రేమతో మన జీవితాల్లో యశు క్రీస్తు వారు మనల్ని ప్రేమించాడు ఆయన అవును నీ జీవితాన్ని కట్టుటకు దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ సాయంత్రం వేళ నీ జీవితం ఎంత కూలిపోయినా నీ జీవితం ఎంత దిగజారిపోయినా నీ జీవితంలో సమస్తం కోల్పోయినా ఇక తిరిగి రాలేను దేవుని దగ్గరకు అనుకున్నంత స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళినా ఎలాగా ఆశయ్ వెతుక్కుంటా దేవుడు చెప్పు చెప్పినట్లుగా వెళ్ళి ప్రేమించు ఆమె అన్నాడు అందరిని దాటుకుంటా వచ్చి నమ్మకు ద్రోహం చేసిన ఆ భార్యను తిరిగి తీసుకుని వెళుతున్నాడు తనతో ఇదే కదా సెట్రూ లవ్ స్టోరీ 
నమ్మకచ్చుడైన భర్త అపనమ్మికరాలైన భార్య ఇదే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ గాథ శ్రీ గ్రంథం అవును దేవుడు నీ జీవితాన్ని కట్టడానికి అని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన జీవితాన్ని మలచు దేవుడు నీ జీవితాన్ని కట్టడానికి అని ఇష్టపడుతున్నాడు అవును నీ జీవితాన్ని ఎంతగా పాడైపోయినా ఎంత పాపముతో నిండిపోయినా పాపము ద్వారా ఎంత కూలిపోయినా నీ జీవితాన్ని ఆయన అంటున్నాడు కట్టడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు పద్నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాం స్నేహ హస్తం అందిస్తున్నాడు ఆయన చూసారా గోమేర్ నేం చేశాడు తెలుసా ఎత్తుకొని కౌగులించుకున్న దేవుడు ఆయన ఛిద్రమైన ఆమె జీవితం బలహీనమైన ఆమె జీవితం బలహీనమైన ఆమె శరీరం రూపు రేఖలు కోల్పోయిన ఆమె జీవితాన్ని ఆయన ప్రేమించి నీవు నిత్యము నాకు ఉండాలని నిబంధన చేస్తున్నాడు అందరి ముందు ఎవరికి అర్థం కాల హోషయ్య ఆమెను ఎందుకు అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎందుకు ఆమెను అంతగా కోరుకుంటున్నాడో ఎందుకు ఆమెతో నిబంధన చేస్తున్నాడో ఎవరికి అర్థం కాల స్నేహ హస్తం అందించు దేవుడు పద్నాలుగు అది నాలుగు వచ్చినాం అని అంటున్నాడు చెట్టు నాకు మంచు ఉన్నట్లు నేను అతనికి ఉందును ఎలా ఉంటాడంట చెట్టు నాకు మంచు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చెట్టు తెలుసా చాలా తేజస్సుగా చాలా పచ్చగా ఆ చెట్టుకు మంచు పడితే ఆ చెట్టు చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది దేవుడు మనల్ని హత్తుకుంటే మనం కూడా ఎలా ఉంటామంట మంచు చెట్టుకి ఎలా ఉంటుందో ఆ చెట్టు వైభవం మంచు ద్వారా ఎలా మారుద్దో మన జీవితాలు కూడా అలా మారుతాయి అవును తిరిగి దేవుడు అంటున్నాడు మనల్ని అంట ఆయన పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినాల్లో మనలను ఆయన అభివృద్ధి పరచు దేవుడు ఆయన అందరు చెప్పండి ఏం చేస్తాడు ఆయన అభివృద్ధి పరచు దేవుడు సాయంత్రం వేళ గోమేర లాగా ఎవరన్నా ఉన్నారా ఉన్న పర్లే దేవునికి చాలాసార్లు నమ్మకు ద్రోహంగా దేవుని మర్చిపోయి గోమేరలాగా మళ్ళీ పాత జీవితానికి వెళ్ళిపోయావా అయినా పర్లే గోమేరలాగా ఇక రాకూడదు అనుకున్నావా అయినా పర్లేదు గోమేరలాగా ఇంత పాడైపోయింది ఇంకా నా జీవితం ఇంకా నేను నా భర్త దగ్గరికి ఎలా వెళ్తానని అనుకుంటున్నావా లేదు దేవుడు నీతో నిబంధన చేయడానికి అని ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వెంత దిగజారిపోయినా ఎంత జారిపోయినా హోషే యొక్క ప్రేమ గోమేరు పట్ల ఏమాత్రం మారలేదు అదే ప్రేమ కల్వరి ప్రేమ శాశ్వతమైన ప్రేమ వాడభారని ప్రేమ నీ ఎడల నా ఎడల మారలేదు అందుకే అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అర్థం చేసుకోండి ఆయన లోకంలో కలవకండి మళ్ళీ పాపం చేయకండి నిన్ను పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉందాం ఆయనకి లోబడి బ్రతుకుదాం మారని ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్న దేవునికి నిత్యము కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆయన సన్నిధిలో ఉందాం అటువంటి కృపా దేవుడు మనకి దయచేయుగా